హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ జూన్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందూలోని ఎటు రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి ఎలా భయం ఉందో ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక మనం ఫస్ట్ ఆర్టికల్లోకి వెళితే నో లాంగర్ స్పెషల్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ కాలం దీన్ని ప్రత్యేకంగా కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మన భారతదేశానికి ఈ యొక్క నేపాల్కి మధ్య యొక్క సత్సంబంధాలు అనేవి బాగా చాలా వరకు దెబ్బతిన్నాయి అనమాట ఈ యొక్క బార్డర్ అనే ఇష్యూ మీద వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో మన భారతదేశానికి నేపాల్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన దేశం మనం చారిత్రాత్మకంగా చూసుకున్నా కానీ ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన దేశం అనమాట నేల అప్పాల నుంచి చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో పౌరులు అనేవాళ్ళు మన భారతదేశంలోకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారనమాట సో అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద గుర్కాలు అందరూ కూడా నేపాల్ చెందిన వాళ్ళే సో ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి బంధం అనేది ఉంది మనకు నేపాల్కి కానీ ఇంకా ఆ బంధం అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆ స్పెషల్ రిలేషన్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇండియా అండ్ నేపాల్ నీడ్ టు మూవ్ క్విక్లీ టు రివర్స్ ద రీసెంట్ సెట్ బ్యాక్ టు టైస్ అంటే ఈ మధ్య ఏర్పడినటువంటి ఈ సందిగ్ధ పరిస్థితిని తొందరగా రివర్స్ చేయాలి అంటే తిరిగి పాత స్థాయికి తీసుకొచ్చే విధంగా ఇంతకుముందు మునుపటి బంధాలు ఎలా ఉన్నాయో అలా చేసే విధంగా భారతదేశం నేపాల్ వ్యవహరించాలి ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా వ్యవహరించాలి అని చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఎవరైనా ఈ వీడియోని చూడబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ ఆర్టికల్ని పేపర్లో చదవబోయే ముందు ఒకసారి ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు చూసారనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యొక్క హిందూ ఈ పేపర్ యొక్క లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో అలాంటి వాళ్ళు ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక డిఫికల్టీ ఉన్న వాట్స్లోకి వస్తే కనుక బ్రింక్ మ్యాన్ షిప్ కవ్వింపు చర్యలు ప్రెసిపైస్ క్లిఫ్ స్టీప్ ఎత్తైన కొండ చర్య డిపిక్షన్ పిక్చరు పోట్రైట్ చిత్రణ డిస్ప్యూట్ కంటెన్షన్ వివాదాస్పద స్నోబాల్డ్ ఇంక్రీజ్డ్ ర్యాపిడ్లీ వేగంగా పెరుగు బీహెస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విష్ ఆజ్ఞ రిఫ్ట్ క్రాక్ స్ప్లిట్ బీటా పగులు మొనర్వ్ వార్ గేము యుద్ధతంత్రము బ్రింక్ హెడ్జ్ మార్జిన్ అంచులకు కంటెంట్ ఫేస్ రెసిస్ట్ పోటీ పడిన ఎన్రేంజ్ యాంగర్ ఇన్ఫ్యూరియట్ అమితమైన ఆగ్రహం కలిగించు బోల్స్టర్ సపోర్ట్ బూస్ట్ సహాయము బోర్ని స్ప్రెడ్ వ్యాపించు ఫిటిలిటీ అన్లెస్నెస్ వేస్ట్ వ్యర్థము నిరర్థకము లెస్ట్ ఇన్ కేసు బహుశా కాన్సిక్వెన్స్ ర్యామిఫికేషన్ రిజల్ట్ పరిణామాలు బ్లాక్ ఎడ్ సీజ్ క్లోజప్ దిగ్బంధం ఫ్లించ్ మేక్ ఏ క్విక్ రియాక్షన్ టు ఫియర్ ఆర్ పెయిన్ అలాక్రిటీ జాయిస్నెస్ జీల్ ఉల్లాసము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆఫ్ బ్రింక్ మెన్షిప్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ హ్యావ్ బ్రాడ్ దేర్ రిలేషన్స్ టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఏ ప్రిసిపైస్ అంటే ఇప్పుడు చాలా కాలం అంటే కొన్ని నెలలుగా మనకు చైనా మనకు నేపాల్కి అనేది ఈ కవింపు చర్యలు అంటే బ్రింక్మెన్షిప్ అంటే కవింపు చర్యలు అనేది జరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఆ యొక్క కవింపు చర్య అనేది ఒకసారి యొక్క శిఖరాగ్రానికి వచ్చేసినాయి అనమాట అంటే పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట ద ఓలే గవర్నమెంట్స్ డిసిషన్ టు పాస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ రాటిఫైయింగ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ మ్యాప్స్ దట్ ఇంక్లూడ్ లేపులేక్ కాలాపాని అండ్ లింపియా దొరా టెరిటరీస్ దట్ ఇండియా కంట్రోల్స్ మార్క్స్ ఏ డిసైడెడ్లీ న్యూ ఫేజ్ ఇన్ టైస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఓలే గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది అనమాట వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాంగంలో కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చి రాటిఫికేషన్ కొత్త మార్పులను అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి మార్పులు తీసుకొచ్చి మొత్తం రాటిఫై అంటే మొత్తం చేంజ్ చేసింది దానికి సంబంధించి ఏంటి మన భారతదేశంలో కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి భూభాగంలో కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి లేపు లేక్ కాలాపాని తర్వాత లింపియా దొర అని ఈ టెరిటరీస్ని వాళ్ళ భూభాగంలో చూపించుకుంటూ ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి ఈ టైస్లు అంటే ఈ యొక్క ఏవైతే సంబంధాలు ఉన్నాయో ఆ కొత్త ఫేజ్ న్యూ ఫేజ్ వచ్చే విధంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకున్నారనమాట వాళ్ళ యొక్క విధానం అనేది అలా ఉందన్నమాట వైల్ ద ఇష్యూ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ వన్ ఇట్ రీసర్ఫేస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మెన్ న్యూ ఢిల్లీ పబ్లిష్ న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్స్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద చేంజెస్ ఫాలోయింగ్ ద డెసిషన్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫైవ్ టు రీఆర్గనైజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ నేపాల్ అబ్జెక్టెడ్ టు ద డిసిప్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూటెడ్ టెరిటరీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంటే ఈ ఇష్యూ అనేది ఎప్పటి నుంచో
తర్వాత ఈ యొక్క లడాక్ని యూనియన్ టెరిటరీగానో ఇంకా అంటే లడాక్ని రెండో భాగంగా చేసి యూనియన్ టెరిటరీగా ఎప్పుడైతే చేసిందో ఒక్కసారిగా అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క ఏదైతే డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా ఈ వివాదాస్పదమైన ఏరియా అనేది ఆ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట అంటే చిత్రీకరణలోకి వచ్చింది ఆ టెరిటరీకి సంబంధించి నేపాల్ యొక్క దీన్ని ముఖ్యంగా తీసుకుంది అనమాట ఇన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ అగ్రీ టు హోల్డ్ టాక్స్ అబౌట్ కాలాపాని అండ్ సుస్త వితౌట్ అ మచ్ సక్సెస్ అంటే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఈ యొక్క ఇండియాకి నేపాల్కి సంబంధించి కొన్ని చర్చలు అనేవి జరిగినాయి అనమాట కాలాపానికి సుస్త అనే ఈ యొక్క ఏరియాలు ఉన్నట్టుకీ కొన్ని చర్చలు అనేవి జరిగినాయి కానీ అవి అంటే విజయవంతం అవ్వలేదు అనమాట మ్యాటర్ స్నోబాల్ వెన్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఇనాగరేటెడ్ ఏ సర్ఫేస్ రోడ్ ఓవర్ ద టెరిటరీ వెన్ నేపాల్ ప్రొటెస్టెడ్ ఇండియా ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ నారేవని సజెస్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఎట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ చైనా ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అంశం అనేది ఈ యొక్క బార్డర్కి సంబంధించిన అంశం అనేది ఒక్కసారిగా వేగం పెరిగిపోయింది అనమాట స్నోబాల్ అంటే వేగం పెరిగిపోయింది ఎప్పుడు పెరిగిపోయింది మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆ రోడ్డుకు సంబంధించి మన భారతదేశానికి నుంచి ఆ మానసరోవర్ యాత్రకు వెళ్తున్న ఈ యొక్క రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్ని ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ యొక్క యొక్క అంశం మీద ఈ యొక్క వేగం పెరిగిపోయింది అనమాట ఆ తర్వాత ఈ యొక్క చైన్ ఆ తర్వాత నేపాల్ కూడా మన ఇండియన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క నెరవెన్ అనే అతను ఏం చేశాడంటే ఇది పూర్తిగా నేపాల్ అనేది ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ చైనా ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆజ్ఞ మీదే ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిన తర్వాత దాన్ని వ్యతిరేకిచ్చారు కూడా ఈ యొక్క నేపాల్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకిచ్చారు ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద రిఫ్ట్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ డిప్లొమెటిక్ మొనోవరింగ్ టు ఎలో ఏ స్టెప్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద బ్రింక్ అంటే ఈ యొక్క బేస్ చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బీటలు అనేవి రిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క సంబంధాలు అనేవి దెబ్బతినడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క డిప్లొమాటిక్ మొనోవరింగ్ అంటే డిప్లొమాటిక్ అంటే ఏంటంటే దౌత్యపరమైనటువంటి యుద్ధతంత్రం మొనోవరింగ్ అనేది ఈ యొక్క యుద్ధతంత్రం అనేది లేకపోవడం వల్ల ఒక్కసారిగా ఈ అంశం అనేది పూర్తిగా అంచుల్లోకి చేరిందని చెప్పేసి అందరూ ఉద్దేశపడుతున్నారు అనమాట అందరూ ఉద్దేశిస్తున్నారు వైల న్యూ ఢిల్లీ కంటెంట్ కంటెంటెన్స్ that it was a willing to discuss matters at a mutually convenient date kathmandu says the mea has rejected two dates suggested by the nepal mofa and has um, read and has routinely dismissed requests from the nepal ambassador for a meet with the foreign secretary అంటే ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీ ఏం చెప్పింది అంటే ఈ యొక్క ఇలాంటి అంశాలు అన్నింటినీ కూడా ఇలాంటి కంటెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క పోటీ పడే ఇలాంటి గొడవ పూర్తిమైనటువంటి పోటీ పడుతున్నటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా ఏం చేయాలంటే మనం కూర్చొని ఈ యొక్క చర్చల ద్వారా మనం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని చెప్పేసి మన యొక్క భారతదేశ ప్రభుత్వం చెప్పింది అనమాట మ్యూజువల్గా ఒక యొక్క కన్వీనియంట్ డేట్ ఇద్దరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ఒక రోజును కూర్చొని మనం మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పింది అనమాట దీనికి ఖాట్మండు ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క ఎంఈఏ అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా వరకు రిజెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు మేమేమైతే ఈ యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ నేపాల్ సంబంధించినటువంటి ఒక మినిస్టర్ ఎంఓఎఫ్ఏ అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ ఎవరైతే కొన్ని డేట్స్ సజెస్ట్ చేశారో ఆ డేట్స్ని మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనే వాళ్ళు భారతదేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాటిని అంటే పక్క తోసిపుస్తూ వచ్చారు వాటి సరైనటువంటి రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వలేదు సో దాంతోపాటు ఇంకా ఏంటి ఈ యొక్క నేపాల్ అంబాసిడర్ రొటీన్గా ఎప్పుడు ఈ మీటింగ్కి సంబంధించి కొంత ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క ఆయన రిక్వెస్ట్ పెడుతూ ఉంటే దాన్ని డిస్మిస్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఈ ఫారిన్ సెక్రటరీ అనే వాళ్ళు అని చెప్పేసి నేపాల్ చెప్పిందనమాట దట్ ద ఎంఈఏ సెడ్ కాలాపాని ట్యాక్స్ కుడ్ వెయిట్ అంటిల్ బోత్ కంట్రీస్ హ్యాడ్ డెల్ట్ విత్ ద కరోనా వైరస్ పెండమిక్ ఫస్ట్ ఫర్దర్ ఎన్రేంజ్ ద ఓలే గవర్నమెంట్ విచ్ హ్యాస్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఇండియాస్ పార్టిసిపేషన్ బై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ బైలాటరల్ అండ్ మల్టీలేటరల్ మీటింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎంఈఏ ఏమంది అంటే ఈ యొక్క కాలాపానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క చర్చలు అనేవి ఈ రెండు దేశాల్లో ఈ కరోనా వైరస్ అనే యొక్క ప్రభావం ఉధృతి తగ్గిన తర్వాత ఆ యొక్క కరోనా వైరస్ మీద ఆ ఏదైతే ఆ పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూసుకోవాల ముందు ఆ తర్వాత మనం ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం చర్చించుకోవాలని చెప్తే ఆ ఓలే గవర్నమెంట్ ఏమైందంటే ఒకసారి ఎన్రేంజ్ అంటే బాగా ప్రకోపించింది అనమాట ప్రకోపించి ఏమన్నారంటే భారతదేశం చాలా దేశాలతో ఈ యొక్క బైలాటరల్ మీటింగ్స్ అనేవి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రూపంతో లేకపోతే యొక్క మల్టీలేటరల్ మీటింగ్స్ అనేవి మనం యొక్క సార్క్ మీటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ బై యొక్క వీడియో కాన్ఫరెన్స్తో చేస్తున్నారు మా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ని వాళ్ళు ఏంటి ఒక సాగుగా
ఓలే ఈ యొక్క అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాంగంలో మార్పు అనేది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాడంటే మన భారతదేశానికి చైనాకి ఏదైతే ఈ యొక్క సందిగ్ధ పరిస్థితి స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది అంటే ఈ యొక్క యుద్ధపూరితమైనటువంటి వాతావరణం జరుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఇలాంటి యొక్క మార్పు అనేది తీసుకొచ్చాడు అక్కడ రాజ్యాంగంలో మార్పు తీసుకొచ్చాడు ఇలా ఈయన చేస్తున్న విధానాన్ని మనకు ఎలా అర్థమయ్యే విధంగా చూపిస్తుందంటే దేనికి సహాయంగా చూపిస్తుందంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ యొక్క బీజింగ్ యొక్క సెట్ బ్యాక్ అంటే బీజింగ్ అనే యొక్క అంటే చైనా యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్తోనే ఈయన ఇలాంటి పనులు అనేవి చేస్తున్నాడు అనేది మనకు నమ్మకంగా అంటే మనకు ఆ నమ్మకంగా చెప్పే విధంగా ఉందన్నమాట ఈయన యొక్క చర్యలు అనేవి రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ద ఎక్విజేషన్స్ ఆర్ హూ ఈస్ అ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డౌన్ స్లైడ్ ఇన్ ట్రైస్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వాజ్ పాస్డ్ హీ హ్యాజ్ అ లెఫ్ట్ లిటిల్ స్పేస్ ఫర్ డిప్లొమసీ నౌ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏవైతే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ అక్విజేషన్స్ అంటే ఆరోపణలు చేసుకోవటం ఈ యొక్క దీంట్లో నిజాలు అనేవి అంటే ఎంతవరకు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఒక్కసారిగా మన యొక్క చే ఆ యొక్క భారతదేశానికి నేపాల్కి ఈ యొక్క సంబంధాలు అనేవి దెబ్బతినటానికి కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అనేది ఒకసారిగా పాస్ చేశారు చాలా వేగంగా పాస్ చేశారు సో దీనివల్ల ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క చర్చలకు అనేది చాలా వరకు చి చిన్న స్పేస్ మాత్రమే ఉంది అంటే ఈ యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి చర్చలు తరపాల్సిన అవసరం లేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట వీళ్ళ విధానం అనేది దట్ ద ఓట్ వాజ్ యునానిమస్ షుడ్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ న్యూ ఢిల్లీ ఆఫ్ ద ఫిటిలిటీ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ మిస్టర్ ఓలే ఎలోన్ యాజ్ ద విలన్ ఆఫ్ ద పీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి యునానిమస్గా అంటే ఏకాభిప్రాయం అంటే ఏక నిర్ణయం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏక నిర్ణయం జరిగింది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి జరిగింది ఓలే అనే అతను ఆ యొక్క నేపాల్ గవర్నమెంట్ అనేది యునానిమస్గా తన ఒక్కటే యొక్క నిర్ణయం అనేది తీసుకున్నారనమాట సో అది ఢిల్లీ కూడా చెప్పాలి అలా చెప్పపోతే కనుక అది ఒక నిరర్థకం అనమాట ఫిటిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క క్యాస్టింగ్ అనేది ఆయన వేసిన ఓటు అనేది అంటే ఈ యొక్క బోర్డర్కు సంబంధించిన అంశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క క్యాస్టింగ్కి సంబంధించి ఓటు అనేది ఒక నిరర్థకమైంది అనమాట తర్వాత ఏమైంది ఇప్పుడు ఓలే ఏమయ్యాడు ఈ యొక్క శాంతికి ఒక విఘాతం కలిగించే ఒక విలన్ లాగా తయారయ్యాడు అనమాట it is a necessary that two nations resolve their issue through dialogue lest they face a more serious consequence ante ipudu ee oka rendu deshalu anevi atyanta toraga enta thondaraga kudurithe anta thondaraga ee oka chechel dwara ee oka amshane parishkarinchukovala lekapothe okala ala jaragapothe villiddar madhya raabaye kaalamlo chaala teevramaina parinamalu sambhavinchi avakasam undannamata serious consequences ante teevramaina parinamalu sambhavinchi avakasam undannamata the modi government has in the past not flinched from taking tough measures including the 2015 black ad that has severely affected india as a landlocked neighbors ante ippudu ee oka modi prabhutvam anedi eppudu kuda ante villa charyalaku bayapadi flinched ante endante oka sari ga bayapadi edaina charyalu teesukotam gaani ante vallaku bayapattam gaani lekapothe aa baadana valla edi em charyalu teesukovali ante dinu endante villu udaasinanga unnaru ee oka నేపాల్ అంశంలో ఉదాసీనంగా ఉన్న రెండు వేల పదిహేనులో ఈ యొక్క బ్లాక్ యాడ్ అనమాట అంటే ఒక నిర్బంధానికి గురి చేశారనమాట వాళ్ళు ఏది మన భారతదేశం నుంచి అటు ఎవరిని పో పౌరులు రానియకుండా ఆ యొక్క ఏదైతే మన యొక్క తీర్థయాత్రలు వెళ్ళనీయకుండా నైబర్ సేన వాళ్ళు డిస్టిక్ చేసినప్పటికి కూడా ఈ యొక్క మోడీ గవర్నమెంట్ అనేది నేపాల్ మీద ఉదాసీనంగా ఉందన్నమాట ది ఓలే గవర్నమెంట్ విల్ సీక్ టు బిల్డ్ ఇట్స్ లెగసీ బై ఓవర్ టర్నింగ్ వాట్ ఇట్ కాల్స్ అన్ ఈక్వల్ అగ్రిమెంట్ మేడ్ బై ద మోనార్చి could also cause a security nightmare for india if it opens up other parts of their long boundary and reverses world commitments on open and unsecured border posts అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఓలే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే లెగసీ అంటే తన యొక్క గొప్పను పెంచుకోవాలనుకుంటుంది అనుకుంటే ఎట్లాగా ఓవర్ టర్నింగ్ దా అంటే ఈ యొక్క అనీ అనీక్వల్ అగ్రిమెంట్ అనే దాన్ని దాన్ని గొప్పగా చూపిస్తూ మోనార్చీగా చూపిస్తూ దాన్ని యొక్క అంటే అనీక్వల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి ఏంటి మన భారతదేశానికి సంబంధించిన భూభాగాన్ని కూడా వాళ్ళే క్లెయిమ్ చేస్తూ వాళ్ళ భూభాగాన్ని చేస్తూ దాన్ని మోనార్చీగా దాన్ని గొప్పగా చూపిస్తూ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇలాంటి విధానం అనేది అంటే ఆయన లెగసీ అనేది దాని యొక్క ఖ్యాతిని పెంచుకోవాలని చూస్తున్నాను అనమాట ఇలాంటి విధానం అనేది రాబోయే కాలంలో ఇంకా మన భారతదేశంలో యొక్క నేపాల్కి చాలా బౌండరీ ఏరియా ఉందన్నమాట అలాంటి ఏరియాలో కూడా ఇలాంటి విధానం వ్యాపిస్తే అప్పుడు మన భారతదేశానికి ఒక పిడకల్లా మారిపోద్ది అనమాట సో ఏమవుతుంది వీళ్ళు పాత విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే పాత విధానాల ప్రకారం నేపాల్ భూభాగం ఏదైతే ఉందో ఆ ఓల్డ్ కమిట్స్మెంట్స్ కనుక బోర్డర్ పోస్టులు కనుక జరిగింది అనుకోండి మన భారతదేశానికి అది ఒక పెద్ద పేడకల్లా అవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు పాకిస్తాన్తో చైనాతోనే కాకుండా ఇంకా నేపాల్తో కూడా ఇలాంటి బోర్డర్ ఇష్యూస్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట బోత్ సైడ్స్ ఆ మోడ్ క్విక్లీ దిస్ వీక్
అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు దేశాలు కూడా తొందరగా ఈ యొక్క వారంలోనే ఈ యొక్క సంబంధించి ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క చర్చలు అనేవి బాగా పడిపోయినాయి అనమాట అంటే ఈ యొక్క సంబంధాలు అనేవి పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి ఆ సంబంధాలని పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలి ఎందుకని ఈ మధ్యకాలంలో నేపాల్ సంబంధించిన పోలీసు అనేవాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉన్న మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీద ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేశారు ఆ ఫైరింగ్లో వాళ్ళు చనిపోయారు కూడా అంటే ఇంకా సంబంధాలు దెబ్బతినకుండా నీచంగా తయారవకుండా ఉండడం కోసం ముందే వీళ్ళు చర్చలు జరపాలన్నమాట ద సేమ్ అలాక్రిటి ఈజ్ ఆ నీడెడ్ టు మేనేజ్ ద ఫాలోట్ ఆఫ్ సాటర్డేస్ అమెండ్మెంట్ ఓట్ ఆన్ ద వన్స్ సెలబ్రేట్ సెలబ్రేటెడ్ స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఈ యొక్క అలాక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఉల్లాసం అనేది అంటే మన భారతదేశం కావచ్చు నేపాల్ కావచ్చు ఈ యొక్క ఉల్లాసాన్ని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలంటే ఒక సాటర్డే ఓట్ అనే ఒక విధానం ఉందనమాట సాటర్డేస్ అమెండ్మెంట్ ఓట్ అనే మన భారతదేశానికి నేపాల్కి మధ్య ఒక ఒక గొప్పగా అయినటువంటి ఒక స్పెషల్ రిలేషన్ అనేది ఉందన్నమాట ఆ విధానంలోని ఉల్లాసాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ రెండు దేశాలు కూడా వాటి మధ్య యొక్క సత్సంబంధాలను పెంచుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ యొక్క ఉద్దేశం అండి ఏం లేదండి ఈ యొక్క భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క నేపాల్ అంశం మీద చాలా ఉదాసీనంగా ఉందన్నమాట అంటే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఈ కాలాపానికి సంబంధించిన దాని మీద ఈ యొక్క డిస్ డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి కానీ సక్సెస్ అవ్వలేదు కానీ ఈ యొక్క రెండు వేల పదిహేను నుంచి పూర్తిగా పరిస్థితులు అనేవి మారిపోయినాయి అనమాట వాళ్ళు చాలా వరకు మన భారతదేశం మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తే మన భారతదేశం వాళ్ళు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఈ అంశాల గురించి ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు వీళ్ళు ఈ యొక్క కరోనా టైంలో ఇలాంటి చర్చలు సరైనది కదా కరోనా పోయిన తర్వాత చూద్దాం అంటే ఈ ఓలే గవర్నమెంట్ ఏమంది లేదు అందరితో మీరు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్నారు ఈ చర్చను కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ రూపంలో చేయమని చెప్పింది సో వీళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఓలే గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు ఒకసారిగా వాళ్ళ యొక్క కొత్తగా పార్లమెంట్లో అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారనమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క జాతీయ యొక్క బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మార్పులు చేస్తూ మన భావ భూభాగంలో కొంత భావభాగాన్ని కూడా వాళ్ళ దేశంలో భాగంగా క్లెయిమ్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క కొత్తగా ఈ యొక్క మార్పులు తీసుకొచ్చారనమాట దీనివల్ల ఈ యొక్క బార్డర్లో ఇష్యూస్ ఏర్పడినాయి మన యొక్క ఈ యొక్క ఆర్మీ చీఫ్ అనేవాళ్ళు మాత్రం ఈ యొక్క పూర్తి చర్య అంతా కూడా ఈ యొక్క చైనా యొక్క అంటే బ్యాక్ సపోర్ట్ బ్యాక్ బోన్గా చైనా ఉండటం వల్లే ఇలాంటి చర్యలు అనేవి జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో ఏవైతే కావచ్చు యొక్క అంటే ఆ యొక్క చైనా బ్యాక్ బోన్ ఉందో లేదో తెలియదు లేకపోతే నేపాల్ సొంతగా చేస్తుందో తెలియదు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ సమస్య అనేది లేకుండా చూడాలా అందులో ఈ మధ్యకాలంలో నేపాల్ పోలీసులు మన భారతీయులపై జరిపిన కాల్ కాల్పుల్లో ఒక పోలీస్ ఒక మన అంటే మన భారతీయ పౌరుడు కూడా చనిపోయాడు సో ఇలాంటి సంబంధాలు అనేవి ఇంకా దెబ్బ తినకుండా ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క రెండు దేశాలు అనేవి ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకొని ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారాన్ని వెతుక్కోవాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బిహైండ్ ద కరువు అంటే ఈ యొక్క బిహైండ్ ద కరువు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన కరువు అనేది దేనికి సంబంధించి మనం ఏ కరువు మాట్లాడుకున్నా కానీ దేని గురించి మాట్లాడుకున్నా పాండమిక్ గురించి అంటే ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ఈ వ్యాధి గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ కరువు వెనకాల ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యల గురించి చెప్పారనమాట అంటే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు ఎప్పుడైనా సరే మనకు ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది ఏర్పడిందంటే ఫస్ట్ దాంతో పాటు సపోర్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు అనమాట ఆ ఆర్థికపరమైన సమస్యల్ని ఈ యొక్క పరిష్కరించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని అంశమే దీంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అనమాట ఈ ఆర్టికల్లో ముఖ్యమైన అంశం ద సెంటర్ మస్ట్ హెల్ప్ స్టేట్స్ టైడ్ ఓవర్ ద పెండమిక్ క్రైసిస్ బై గివింగ్ జిఎస్టీ డ్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కేంద్రం అనేది కొంత సహాయం చేయాలా ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సంక్షోభంలో ఈ యొక్క ఆ యొక్క అలలో కొట్టుకుపోకుండా ఆ జిఎస్టీ డ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జిఎస్టీ డ్యూస్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించి ఆ అలలో కొట్టుకుపోకుండా వాటిని కాపాడాలని చెప్తున్నారనమాట ఓకే ఈ ఆర్టికల్లో కెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం పాండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రిలవెంట్ వ్యాధి క్రిమి క్రైసిస్ క్రిటికల్ పాయింట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ సంక్షోభం క్లిష్ట పరిస్థితి ఎన్విసేజ్ మెయిన్ ఇంటెండ్ ఉద్దేశించు ఫర్ బేరెన్స్ టాలరెన్స్ పేషెన్స్ ఓర్పు డ్విల్లింగ్ రెడ్యూస్ గ్రాడ్యుయల్లీ నెమ్మదిగా తగ్గటం కిట్టి అందరూ వాడుకోవడానికి వీలైన ఉమ్మడి నిధి కాంపెన్సేషన్ రీఎంబర్స్మెంట్ రీపేమెంట్ పరిహారము ఎన్స్ట్రైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతిబింబించు చంక్ స్ట్రాంగ్ బలంగా కాన్సాన్షియస్ అగ్రిమెంట్ హార్మోనీ సర్వామోదము ఎక్రూల్ హక్కు కలిగి చేయు ప్రోక్రాస్టినేషన్ పోస్ట్పోన్మెంట్ జాగు చేయు వాయిదా వేయు
అంటే ఈ యొక్క లేట్ ఫీజులు ఏవైతే యొక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయని వాళ్ళ మీద యొక్క లేట్ ఫీ అనేది వేయకుండా కొంతకాలం పోస్ట్ పోన్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట యొక్క మీటింగ్లో ఫర్ అ బిజినెసెస్ విత్ అ నో ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్ అండర్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిజైమ్ ద లేట్ ఫీ వర్ కంప్లీట్లీ వేవ్డ్ ఎవరైతే ఈ యొక్క నో ట్యాక్స్ లయబిలిటీస్ అనమాట అంటే ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అప్పులు ఏమీ లేని ఎవరైతే బిజినెస్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకు సంబంధించి ఈ యొక్క లేట్ ఫీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా తొలగిచ్చారు వివిడ్ అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా తీసేసారనమాట దిస్ ఈజ్ అంటే వాళ్ళకి లేట్ ఫీకి సంబంధించి ఛార్జెస్ ఏమి వేయలేదనమాట దిస్ ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ అ సిమిలర్ రిలాక్సేషన్స్ అనౌన్స్డ్ బై ద సెంటర్ ఇన్ మార్చ్ బిఫోర్ ద లాక్డౌన్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ టు ఈజ్ కాంప్లయన్స్ డెడ్ లైన్ వర్రీస్ ఆఫ్ స్మాల్ బిజినెస్ ఇన్ పర్టికులర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం అనేది ఏదో ఎలా ఉందంటే మార్చ్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది జరగకముందు ఈ పెండమిక్ వల్ల లాక్డౌన్ అనేది జరగకముందు ఇలాంటి సిచ్యువేషనే వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు కూడా అదే విధానాన్ని అవలంబించారనమాట సో ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్మాల్ బిజినెస్ సంబంధించి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పెట్టకూడదు పర్టికులర్గా స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి చర్యలు అనేవి తీసుకున్నారనమాట సిన్స్ ద ఫుల్ లాక్డౌన్ లాస్ట్ ఐడమ్ లాంగర్ దాన్ ఇనీషియల్లీ ఎన్విసేజ్ అండ్ ఓన్లీ బిగాన్ టు అన్వైండ్ దిస్ మంత్ ద ఫర్బేరెన్స్ ఆన్ ఆఫర్ వాజ్ ఏ నెసరీ స్టెప్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ అనేది మనం అనుకున్న ఎన్విసేజ్ అంటే అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ కాలం జరిగిందనమాట ఇనీషియల్గా మనం ఇంతకాలం అని లాక్డౌన్ అనుకున్నాం కానీ దానికన్నా ఉద్దేశించిన దానికన్నా ఎక్కువగా జరగటం వల్ల ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ యొక్క ఈ ఫర్బేరెన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఓర్పు ఈ యొక్క ట్యాక్స్ సంబంధించి వీళ్ళు కట్టపోయినా కొంతవరకు ఓర్చుకోవటం అనేది ఇప్పుడు మనకు అనివార్యమైనటువంటి అంశం అనమాట అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిన నెసరీ స్టెప్ మనం ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన చర్య ఎందుకని లాక్డౌన్ కారణంగా దేశంలోనే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ అనేది దెబ్బతిన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ట్యాక్సులు కట్టలేరు కాబట్టి వాళ్ళు కొంత త్రయం ఇవ్వటం అనేది సరైనటువంటి అంశమే బట్ గివెన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ డ్యామేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ పొజిషన్ ఇన్ ద పీరియడ్ బిట్వీన్ ది దూజం టూ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఇట్ ఆ డెసిషన్ ఆర్ ఫార్ ఫ్రమ్ సఫిషియంట్ అంటే ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఈ యొక్క ఎకనమిక్ డ్యామేజ్ అనేది చాలా వరకు అంటే ఈ యొక్క రెండు మీటింగ్ల మధ్య కాలంలో చాలా వరకు దెబ్బతింది అనమాట ఈ యొక్క కౌన్సిల్ మీటింగ్ రెండు జరిగినాయి ఫస్ట్ మీటింగ్కి ఇప్పుడు చూసుకుంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఆర్థికంగా రాష్ట్రాలు అనేవి చితికిపోయినాయి అనమాట సో ఈ యొక్క డెసిషన్ అనేది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వరకు ఈ యొక్క అంటే చాలా వాళ్ళకి అవసరానికి చాలా దూరంలో ఉన్నటువంటి యొక్క డెసిషన్ అనమాట అంటే రాష్ట్రాలకు బాగా మేలు కొలిపే అంటే మేలు చేసేటువంటి డెసిషన్ మాత్రం కాదనమాట ఇన్ మార్చ్ జిఎస్టి కలెక్షన్స్ హ్యాడ్ స్లిప్డ్ టు నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సెవెన్ క్రోర్ ఆఫ్టర్ సర్పాసింగ్ ద వన్ ల్యాక్ క్రోర్ మార్క్ ఓవర్ ద ప్రీవియస్ ఫోర్ మంత్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఫర్ ఏప్రిల్ అండ్ మే విల్ నాట్ బీ నోన్ బిఫోర్ జులై అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క మార్చిలో కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ అనేవి పడిపోయినాయి ఎంత పడిపోయినాయి అంటే తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలకి పడిపోయినాయి అనమాట యాక్చువల్గా గత నాలుగు నెలల కాలంలో చూసుకుంటే ఈ యొక్క జిఎస్టీ కలెక్షన్ అనేవి లక్ష కోట్ల రూపాయలకి దాటిపోయినాయి కానీ ఈ యొక్క మార్చిలో మాత్రం ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు కోట్లకు పడిపోయింది అనమాట సో ఈ యొక్క ఫోర్ మంత్స్లో పూర్తిగా ఇంతకుముందు లక్షలు ఉన్నది ఇప్పుడు పడిపోయింది ఈ యొక్క ఏప్రిల్ మేకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క లెక్కలు అనేవి మనకు జులై వరకు తెలియదు అనమాట సో ఇప్పుడు కేంద్ర పరిస్థితి కూడా కొంతవరకు ఆర్థికంగా కానీ తగ్గిపోయింది అనమాట ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాజ్ అ టోల్డ్ స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ దట్ జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ టార్గెట్ హ్యాడ్ బీన్ మెట్ ఇన్ ద పాస్ట్ టూ మంత్స్ అంటే ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ యొక్క రాష్ట్రాల యొక్క సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ప్రతినిధులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క స్టేట్ కౌన్సిల్కి సంబంధించి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రూపంలో ఈ యొక్క ఓన్లీ నలభై ఐదు ట్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ని మాత్రమే ఆ టార్గెట్ మాత్రమే ఈ రెండు నెలల్లో మేము పూర్తి చేయగలిగాం ఇంకా ఈ యొక్క యాభై ఐదు శాతం టార్గెట్ అనేది ఇంకా అందలేదని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఈ యొక్క మీటింగ్లో చెప్పారనమాట ఆల్ దో ఎవేర్ ఆఫ్ హోమ్ ఆఫ్ ద డ్రిల్లింగ్ tax kitty during the lockdown states have had their hands on full managing the pandemic ante ipudu enti ee yokka lock ee yokka lockdown kaaranamga enti ante ee yokka bharat poorthiga andaru vaadukune kitty ante enti ante andaru kalisi vaad
సో దానివల్ల ఏమైంది రాత్ర రాష్ట్రాలు అనేవి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఖర్చు అనేది పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయంటే రాష్ట్రాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి డిమాండ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ఫిజికల్ సపోర్ట్ ఆర్థికమైనటువంటి సహాయం అందించాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఈ యొక్క జిఎస్టీ కాంపన్సేషన్ అంటే జిఎస్టీకి అనేది మనకు రెండు వేల పదిహేడులో అనేది జిఎస్టీ అనే బిల్లును తీసుకొచ్చారు చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని ప్రకారం ఏంటంటే రాష్ట్రాలు అనేవి చాలా వరకు నష్టపోతాయి అనమాట ఆ నష్టాన్ని మేము భర్తీ చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఒక ప్యాక్ట్ అనేది చేసుకుంది రాష్ట్రాలతో అంటే ఈ యొక్క ఐదేళ్ల కాలంలో మీకు రావాల్సిన అమౌంట్ అంతా కూడా విడతల వారీగా మేము ఇస్తాము ఆ ట్యాక్స్ రిజైమ్ అంతా ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు మూడేళ్ల క్రితం ఏదైతే అగ్రిమెంట్ చేశారో ఆ అగ్రిమెంట్ సంబంధించిన అమౌంట్ అన్న మాకు ఇప్పుడు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క రాష్ట్రాలు అనేవి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాయి అనమాట in its a stimulus package in may the center enhanced state power to borrow but only part of that was completely unconditional and a large chunk was a contingent on states undertaking specified reforms అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్టిములస్ ప్యాకేజ్ అనేది మేలో ఏం చేసిందంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఉద్దీపన స్టిములస్ అంటే ఏంటంటే ప్రోత్సాహకం కావచ్చు ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ అనేది ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చిందనమాట ఏది ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేవి వాటి యొక్క అప్పులకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఓవర్ డ్రూ అనేది తీసుకోవచ్చు అని చెప్పింది కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క చెప్పిన విధానం అనేది పూర్తిగా అన్కండిషనల్ అంటే ఒక నిబంధనలు లేకుండా చెప్పిన కానీ అయితే కాదనమాట వీళ్ళు ఇలా డ్రా చేసుకోవాలంటే కొన్ని నిబంధనలు అనేవి పెట్టారనమాట అంటే లార్జ్ చంక్స్ అంటే ఏంటి అంటే దానికి సంబంధించి కొంత బలమైనటువంటి చంక్ అంటే ఏంటంటే బలమైనటువంటి అంశాల్లో మీరు ఈ యొక్క చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చినప్పుడే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఇలాంటి సౌకర్యం ఉంటుందని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని నిబంధనలు అనేవి పెట్టిందనమాట సో ఆ నిబంధనలు అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఇరవై లక్షల ప్యాకేజ్ అప్పుడు ఈ యొక్క మన తెలంగాణ యొక్క ముఖ్యమంత్రి నుండి కేసీఆర్ కూడా చెప్పాడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ డబ్బులు డ్రా చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ ఇంత పెంచండి ఈ యొక్క రా అంటే ఈ యొక్క పౌరుల దగ్గర నుంచి ఇంత వసూలు చేయండి ఈ యొక్క ఎవరైతే మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఇలాంటి ట్యాక్స్ వసూలు చేసినప్పుడు మాత్రం మీ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి అంటే మేము రాష్ట్ర ప్రజల మీద భారాన్ని పెట్టలేవని చెప్పేసి ఆయన కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారనమాట సో అలాంటి విధానాన్ని ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది కొత్త మీద మార్పులు తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క డబ్బులు డ్రా చేసుకోవచ్చు అనే ఒక నిబంధన పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట దీస్ రిఫార్మ్స్ ఆ మే బీ లాంగ్ పర్స్యూడ్ ఐడియల్స్ బట్ ఆమ్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ ఫర్ ప్రయారిటైజింగ్ దెమ్ హ్యాస్ బీన్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క రిఫార్మ్స్ ఈ మార్పులు తీసుకురావడం అనేది లాంగ్ పర్స్యూడ్ ఐడియాస్ ఐడియాస్ అనమాట అంటే రాబోయే కాలంలో చాలా దూరంగా ఆలోచించి చేయాల్సిన పనులు అనమాట ఎక్కువ కా ఎక్కువ మనం అంటే ఈ మంచియే వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ యొక్క మార్పులు అనేవి మంచియే కానీ ఇప్పుడున్న సమయంలో ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి మార్పులు తీసుకురావటం అనేది అవసరమా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది అందరికీ ఉందన్నమాట జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ రెవెన్యూ షార్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీ డ్యూ టు స్టేట్స్ ఆఫ్ ఫర్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ హ్యాస్ ఓన్లీ రిలీజ్డ్ ఆన్ జూన్ ఫోర్త్ అంటే జిఎస్టీ పరిహారం అంటే జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఏంటంటే జిఎస్టీ పరిహారం అనమాట అంటే ఈ యొక్క జిఎస్టీ బిల్లు చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రాలు అనేవి రెవెన్యూ అనేది ఒక ఐదు కాలం పాటు కోల్పోతాయి అనమాట దానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కాంపెన్సేషన్ ఇస్తా ఉంది కదా ఆ కాంపెన్సేషన్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నుంచి తర్వాత ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఒక ఏది జస్ట్ ఒక మూడు నెలల కాలానికి సంబంధించిన అమౌంట్ అనేది మొన్న జూన్ ఫోర్త్న రిలీజ్ చేసింది అనమాట పర్హ్యాప్స్ ఇట్ వాజ్ టైమ్ టు ప్రీ ఎంట డిస్కౌంట్ ఇన్ ద కౌన్సిల్స్ మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క బహుశా ఏంటి పర్హ్యాప్స్ అంటే బహుశా అనమాట బహుశా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క టైంలో ఏంటి వీళ్ళని కొంచెం అంటే ఈ యొక్క ప్రీ ఎంట్ అనమాట ఆ యొక్క అమౌంట్కి సంబంధించి కొంతవరకు తగ్గించడం కోసం ఈ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో వీళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం కోసమే ఈ యొక్క విధానం తీసుకొచ్చారనమాట ఏంటి ఈ మూడు నెలల కాలం చెల్లించడం అనేది జరిగిందనమాట ఏట సెంట్రల్ స్టేట్ టైస్ కూడా టర్న్ మోర ఫ్రెషియస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద జిఎస్టీ కౌన్సిల్ వర్ థింగ్స్ హ్యావ్ యూజువల్లీ అవార్డ్ విత్ ఎమ్ కాన్షియన్షియస్ సో ఫార్ థ్యాంక్స్ టు ద ఫెయిల్యూర్ టు ఫైనలైజ్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ పేయింగ్ స్టేట్స్ ద కాంపెన్సేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ఇప్పటికీ కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్ర
ఒకవేళ ఫైనల్ డెసిషన్ జరిగింది అనుకోండి ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగానే ఈ యొక్క ఫైనల్ డెసిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫైనల్ డెసిషన్ జరగలేదు కాబట్టి మన అందరం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట ఎందుకంటే దీనివల్ల రాష్ట్రాలు అనేవి చాలా వరకు నష్టపోతాయి ఒక ఫైనల్ డెసిషన్ జరిగితే వన్ ఆఫ్ ద ఐడియాస్ ఆన్ ద టేబుల్ అఫీషియల్లీ డిస్కస్డ్ ఫర్ అ అరౌండ్ టూ మంత్స్ ఈస్ టు రైజ్ లాన్స్ అగెన్స్ట్ ఫ్యూచర్ జిఎస్టీ సెస్ యాక్చువల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీకంపెన్స్ స్టేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి కొత్త ఐడియా అనేది ఈ యొక్క టేబుల్ మీద తీసుకొచ్చారనమాట ఏంటి ఈ యొక్క అఫీషియల్గా ఏంటి టూ మంత్స్కి సంబంధించినటువంటి డిస్కషన్ అనేది జరిగింది దీనికి దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏంటంటే జిఎస్సీ సెస్ అనే సెస్ అనేది వీళ్ళు పెంచాలి అంటే ఈ యొక్క ఆ అమౌంట్ అనేది ఫ్యూచర్లో పెంచాలి అంటే హక్కు కలిగించే విధంగా చేయాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేవి కొన్ని మార్పులు అనే ఆ లోన్కు సంబంధించిన అంశాలు కావచ్చు కొన్ని వాటిలో మార్పులు తీసుకురావని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిందనమాట ఎనీ డెసిషన్ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎలాంగ్ విత్ ప్రపోజ్డ్ జిఎస్టీ రేట్ రేషనలైజేషన్స్ ఇన్ ద టెక్స్టైల్స్ ఫుడ్ వేర్ అండ్ ఆ ఫర్టిలైజర్ సెక్టర్ దట్ వార్ ఆన్ ద కౌన్సిల్స్ ఎజెండా కెన్ ఆ నౌ ఓన్లీ బీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎట్ ఏ స్పెషల్ మీటింగ్ ఇన్ జులై అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క డెసిషన్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఈ యొక్క ఫ్రంట్కి సంబంధించి జిఎస్టీ రేషనలైజేషన్ అంటే ఈ యొక్క రీ జిఎస్టీలో మార్పులు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క టెక్స్టైల్కి సంబంధించి ఫుడ్ వేర్ తర్వాత ఫర్టిలైజర్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కౌన్సిల్ ఎజెండాలో ఉన్నటువంటి అంశాలు అనేవి రేపు జులైలో ఈ యొక్క మీటింగ్లో దీన్ని అంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట దీని గురించి డిస్కస్ చేయాలి నేను స్పెషల్ మీటింగ్ పెట్టాలని ఆ యొక్క డిస్కషన్ జరపాలని చెప్పేసి జులైలో జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అనమాట ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఈజ్ అ నాట్ యాన్ అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్ దట్ దిస్ ఆర్క్ ఆఫ్ ద కరు బి ఇట్ ఏ దట్ పెండమిక్ ఆర్ ఎకానమీ ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఏంటంటే జాగు చేయటం లేదా వాయిదా వేయటం ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి ఈ యొక్క మనీ మ్యాటర్ సంబంధించి వాయిదా వేయటం అనేది అంటే ఈ యొక్క కరువు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్థికంగా రాష్ట్రాలకు సహాయం చేయకుండా వాయిదా వేయటం అనేది చాలా దారుణమైన అంశం అనమాట సరైనటువంటి ఆ రెస్పాన్స్ కాదనమాట రా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ కాదు ఒకవేళ పెండమిక్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఈ యొక్క ఎకానమీ పరంగా ఆర్థిక పరంగా కూడా ఇది ఒక సమస్యలను కలిగించే అంశం అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇవ్వండి ఈరోజు హిందువులు అన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అ